நெருக்கமானவர்களையும் அன்புக்குரியவர்களையும் பொம்மைகளாக பார்க்க வேண்டுமா ஒரே ஒரு போட்டோ போதும் த்ரீ டி செல்பி டாட் காம் செவன் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays மதுரை அப்படின்னா நீங்க வெளில போய் சொன்னீங்கன்னா ஒரு கலர் இருக்கும் இல்லையா சாப்பாடு மெயினா சொல்லுவாங்க ரவுடிசம் சொல்லுவாங்க அதை தாண்டி அதற்குள்ள அந்த மனித முகங்கள் இருக்கு இல்லையா சுருக்கங்கள் நிறைந்த முருகத்துக்குள்ள ஒரு அன்பு இருக்கும் ஒரு பாட்டு பண்ணாங்க அது வந்து அது ட்ரைபிள் சாங் தேன் எடுக்க போன நீ திரும்பி வருவியா வரமாட்டியா பூ எடுக்க போன நீ திரும்பி வருவியா மறைய வரமாட்டியான்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மதுரை வர வரைக்கும் நான் கேட்டு திரும்ப 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 கேட்டு வந்தேன் அது பயங்கர இருக்குமான சொல்லு ஒன்று பண்ணுச்சு ஆமாம் ஆமாம் காதல் திருமணம் மட்டும்தான் இங்கே வந்து எல்லாரும் சமம்ன்ற ஒரு நிலத்தை உருவாக்க முடியும்னு நான் என்னால் உனக்கு உதவி பண்ணுறது காசு பண்ண கிடையாது ஆனால் உன் மனசுக்குள்ளே நீ யார்ட்டே சொல்கிறதுக்கான கதைகள் இருக்கு இல்லையா நீ என்கிட்ட உட்காந்து சொல்லு நான் கேட்குறேன் எனக்கு டைம் இருக்கு போய்போது கேட்டேன் அவர்கிட்ட ஏன் பூஜி உங்களை நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பிக்பேட் அடிச்சிருப்பீங்க தோணலையா இப்போ நம்ம திரும்பி வாழ நினைக்கிறோம் இப்படி பண்ணுறானுங்களே திரும்ப போய் பேசாமல் பிக்பேட் அடிச்சிடும் தோணலாம் கேட்டேன் என் உழைச்ச காசு நிற்க மாட்டேங்குது அந்த சொல்கிற அந்த ரெண்டு உழைச்ச காசு நிற்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு குயத்தில் ஒருத்தன் ஒருத்தவங்க ஒரு பத்தாயிரம் போட்டு கடை வச்சு கொடுத்தோம் திரும்ப பா கடை வச்சு கொடுத்தோம் டெய்லி ஒரு இரநூறு முந்நூறுவா ஏன் பண்ணுவார் அவர் அப்போ பேசுவார் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு நல்ல பொசிஷன் இருக்குது ஒருத்தவங்க கண் ஒரு ஒரு லேடி வந்து கண்ணத்தை பிடிச்சி கிளீன் பண்ணால் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க கிளீனாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஆனால் ஒரு பூக்காரங்க ஒருத்தவங்க கண்ணத்தை பிடிச்சி கிளீனா உங்களுக்கு வந்து அது விகாரமாக தெரியுது என்ன சொல்ல போனால் அந்த சேனலில் ஒரு அடல்ட் கண்டென்ட் சேனலில் தான் ஆரம்பித்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு புரியுதுங்களா எனக்கு அது உடன்பாடே கிடையாது அவங்கெல்லாம் வேலை கொரோனா லீவில் உட்காந்துட்டு வந்து சேனல் ஆரம்பிப்போம் வா வா நான் இல்லை எனக்கு வரல எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு அது வந்து செக்ஸ் ஜோதிடங்களாம் போட்டானுங்க அது இல்லை நீங்க <laughs> 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 ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேர்களுக்கு அருள்மொழிவர்மனின் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் ஊடகத்தின் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய திரு புகாரி ராஜா அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மிக்க மகிழ்ச்சி உங்கள் சந்திச்சதில் புகாரி ஜங்ஷன் மூலமாக எங்கள் எல்லோரையும் வந்து உணர்வு வயப்படுத்துறதுல இன்னொரு மனிதர்கள் உணர்வுகளை வந்து கடத்துறதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கை வந்து ஆற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல அதற்காக மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் அடிப்படையில் புகாரி ஜங்ஷன் அப்படிங்கிற சேனலை பார்க்கும்போது நீங்கள் தான் ஃபேஸ் ஆஃப் த சேனல் உங்களுடைய பின்னணி குறித்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக அடிப்படையில் நான் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் வழக்கமாக இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தோணும் அப்படி தான் எனக்கு சினிமா மீதான ஆர்வம் வருது பெருசாக சினிமா என்ன மாதிரி சினிமானு கூட தெரியாது தொடர்ச்சியாக நமக்கு மதுரையில் பேசில் இருக்கும்போது ஒரே பொழுதுபோக்கு சினிமா மட்டும்தான் அப்போ சினிமாக்கள் பார்க்க பார்க்க சினிமா மீதான ஆர்வம் வருது அப்போ கல்லூரி காலம் முடியும் பொழுது தான் சரி நம்ம சினிமா ஆட்சி பண்ணணும் ஒன்று சினிமாவில் சேரணும் சினிமாவில் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்ற கண வேலைகள் தோணுது ஆனால் எதுவுமே தெரியாது அந்த காலகட்டத்தில் நான் ஒரு முன்னணி வார இதழில் ஒரு மாணவ பத்திரிகையில் தான் தேர்வு 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 பண்ணாங்க என்னையை ஸோ அதுதான் எனக்கு முதல் பரிச்சு அந்த வேலை என்னென்னு தெரியாது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்மாக என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியாமல் அந்த ஸ்கீம் ஒரு ஒன் இயர் வேலை பார்த்தேன் அப்போது எனக்கு போக போக தான் அந்த சமூக பிரச்சனை ஒரு புரிதல் வந்தது ஒரு ஆறு மாதம் சும்மா இருந்தேன் சும்மா இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது இல்லையா எங்கேயாச்சும் வெளில போனால் போலீஸில் ஐடி கார்டை காமிக்கிறது இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் தான் சினிமா அந்த டைம் சினிமா ஆர்வம் ஆர்வம் மதுரை பக்கம் வர சினிமா ஷூட்டிங்லாம் போயிட்டு போயிட்டு வேடிக்கை பார்க்குறது அவங்கள்ட்ட எந்த ஏஜ் இன்ட்ரிவ் எடுக்க முடியுமா இப்போ ட்ரை பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் நல்லா பண்ணுவேன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எந்த ஏஜில் காலேஜ் ஃபைனல் படிக்கணும் அப்போ ஒரு ஹியூமன் ஸ்டோரி ஒன்று ஒரு மனித வாழ்வியல் பற்றின ஒரு இன்ட்ரிவ் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் அதாவது தி விருதுநகரில் ஒரு பொண்ணு சுனிதான்னு சொல்லிட்டு அவங்க தெருநாயெல்லாம் எடுத்து வச்சு அதை அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்த்துருந்தாங்க ஸோ நாய் வளர்க்குறது வந்து அவங்களோட என்டர்டெயின்மெண்டாக இருக்கலாம் ஒருத்தவங்களுக்கு பட்டு நீங்கள் ஒரு கைவிடப்பட்ட ஒரு உயிரை நீங்கள் எடுத்து வச்சு ஒரு நாற்பது ஐம்பது நாய்க்குட்டியாக ஃபுல்லாக தெரு நாய் தான் கால் அடி போட்டிருக்கோம் கை அடி போட்டிருக்கோம
அவங்கள பற்றின ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் அந்த கட்டுரை எழுதி அதுக்கு பிறகு கிடைச்ச அந்த கட்டுரை பண்ணும் பொழுது எனக்கு பயங்கர ஒரு திருப்தி இருந்தது ஸோ இதுதான் வந்து ஜேர்னலிசம் போல் நம்ம யாருக்காக எழுதணும் எதை பற்றி எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு புரிதல் வந்தது அந்த கட்டுரை வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் அந்த கட்டுரை ஃபோனே பெரிய பெருசாக இல்லாத எனக்கு காலங்கட்டத்தில் நிறைய பேர் இதை தேடி ஃபோன் பண்ணாங்க ஸோ ஜேர்னலிசமாக என்ன தெரிய வர காலத்தில் அதை விட்டுட்டு ஒரு பொருளாதார அழுத்தம் காரணமாக திரும்ப இன்ஜினியரிங் வேலைக்கு போயிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் எனக்கு எனக்கு அங்கே இடனில் இருந்த ஒரு ஸ்பேஸ் தான் வந்து எனக்கு பெரிய ஹோப் கொடுத்தது ஏன்னா ஒரு மதுரை மாதிரியான ஏரியாக்களில் ஒரு முதல் தலைமுறையாக வெளியே நம்ம படித்து வெளியே வர்றோம் அப்படின்னும் பொழுது வெளியில் பெருசாக புரிதல் எதுவுமே இருக்கிறது நம்ம வளர்ந்த சூழல் அப்படி தான் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம சென்னைக்கு வர்றது அல்லது ஒரு ஒரு பறந்து விரிந்த சமூகத்தை பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணுன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கு இல்லையா அது அப்போ தான் புரியுது நம்ம என்ன என்ன சூழல் வளர்ந்துட்ருக்கோம் என்ன மாதிரியான பார்வைகள் நம்ம மீது விழுகுது அப்படிலாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சம் நம்ம அப்போ படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சினிமா அப்போ முன்னாடி நினைச்சது இப்போ போகிறோம் சினிமானா போகிறோம் படம் பார்க்குறோம் படம் பண்ணிடுறோம் இப்படிலாம் இருந்தது இல்லையா அப்புறம்னா நம்ம யாரோட கதைகளை பண்ணணும் ஏன் பண்ணணும் அப்படிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிதல் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்படி தான் இருந்தது அப்புறம் வேலைக்கு போயிட்டேன் கல்ஃப்பில் ஒர்க் பண்ணேன் நான் இருந்தாலுமே எனக்கு இந்த மீடியாவுக்குள்ள இருந்த அந்த இது வந்து போகவே இல்லை எங்கேயாச்சும் வேலை பார்த்துட்டு திடீர் எங்கேயாச்சும் உள்ள ஒரு பிடிச்சி எழுத்துட்டே இருக்கும் நண்பர்கள் யாராச்சும் வேலை பார்ப்பாங்க ஏதாச்சும் வேலைக்கு சொல்லுவாங்க அப்போ தான் சரி இந்த வேலை பார்க்கணுமா வேலையை விடணும்னு சொல்லிட்டு இயக்குனர் சீனு ராமசாமி சார்கிட்ட சினிமா லஷ்ணர் ஜாயின் பண்ணேன் கண்ணைக்கலை மனைப்பாடல் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்பயும் திரும்ப படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக ஒரு அழுத்தம் இருந்தது அப்போ விட்டு போயிட்டேன் ஒவ்வொரு சமயமும் பண்ணும் பொழுதுலாம் எனக்கு இங்கே பணம் தானே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கும் சரி இந்த இடம் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி போகலான்னு கொஞ்சம் சின்ன சேவிங்ஸ் வச்சுட்டு வந்தேன் அந்த டைமில் லாக்டவுன் இங்கே துபாயில் லாக்டவுன் இருந்தது ஆனால் அங்கே வந்து எனக்கு நான் பார்த்த வேலைக்கு நான் எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியர்னால எனக்கு அந்த பெருசாக அது தெரியல ஏன்னா எமர்ஜென்சி ஒர்க்னா போயிட்டே இருக்கணும் அந்த அக்சஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம போகிறதுக்கு மற்றபடி ஊரங்கும் ஊரடங்கு இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து போகிறதுக்கு அக்சஸ் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு இங்கே பெருசாக அக்சஸ் பண்ண முடியாது கையில் இருந்த காசுமே குறைய ஆரம்பிச்சிட்டே இருக்கு இது திரும்பவும் தப்பாக முடிவு எடுத்துட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு ஒரு தூதர் மாதிரியே சொல்லலாம் ஒருத்தர் செருப்பு தஞ்சி இருந்தார் ஒருத்தர் முத்துவேல்னு சொல்லிட்டு அவரை சந்தித்தேன் அவர் கூட உட்காந்து பேச ஆரம்பித்தேன் அவர் கூட பேசின விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம இந்த தான் உறுதியாக பண்ணணும் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொருவரையும் நம்ம யார் மேலே ஒரு பழி போட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் அந்த லைஃப் மேலே ஸோ இந்த தடவை வந்து விடாமல் பண்ணணும்னு வச்சு தான் இந்த சேனலில் வந்து கொஞ்சம் முழு மூச்சாக இறங்கி பண்ண ஆரம்பித்தேன் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு பொறியாளர் அடிப்படையில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான தமிழ் திரைப்படத்தினுடைய ஒரு இயக்குனரோட பணியாற்றிருக்கிறீங்க ஆனால் இங்கெல்லாம் கிடைக்காத ஒரு அறிவுரையோ ஒரு அனுபவமோ ஒரு செருப்பத்தைக்கும் தொழிலாளிகிட்ட இருந்து கிடச்சிருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நினைக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இல்லை இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் மாதிரி தான் நம்ம போகிறோம் கற்றுக்குறோம் அல்லது நம்மளாக போய் பண்ணுறோம் இப்போ நான் ஒரு ஒரு காலேஜில் படிக்கிறோம் அங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பட் இங்கே பொதுவாக நமக்கு ஏதாச்சும் நான் ஒரு டிப்ரெஷனில் இருக்கேன் அது மூலமாக நமக்கு உங்களுக்கு தேவை வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது அல்லது ஏதோ ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் தேவைப்படுது இதெல்லாம் யாரும் நம்ம வெளியிருந்து தான் சொல்லணும் அல்லது நமக்கு ஒரு தியரிட்டிக்கலாக கேட்குறோம் அது ஒரு ஃபேஷனாகவும் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஒரு வாழ்க்கையோட அடிப்படையிலேருந்து இப்போ என்னோடய உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் இல்லை என் லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயம் எடுத்துக்கிறது போது தான் அது உணவு பூர்வம் நம்மளுக்கு போய் சேரும் ஏன்னா பொது சமூகத்துக்கு ஒரு பார்வை இருக்குது இவங்கள்ட்ட இருந்து என்ன கிடச்சிட போகுது இவங்கள்ட்ட என்ன லைஃப் அனுபவம் இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்குல்ல அது எங்கே உடச்சிங்கன்னு கேட்குறேன் எனக்கு நான் நீங்கள் சொன்னீங்களா இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் வந்து தாண்டி அடிப்படையில் நான் கறிக்கடலில் வேலை பார்க்குற ஒரு ஆள் ஓகே கறிக்கடை வேலை தெரியும் எனக்கு ஆடு வரிக்கிறது கறி வெட்டுறது இப்போ நான் கறிக்கல உட்காந்துனா எனக்கு டெய்லி நான் ஒரு நூறு நூற்றம்பது பேரை கிளாஸ் பண்ணி போகணும் பலதரப்பட்ட ஆட்களை வருவாங்க ஸோ அவங்களோட மொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளோட அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்கும் நீங்கள் கையில் நூறுரூபா வச்சு கறி வாங்கினவங்களுக்கும் அதே வேறு மாதிரி ஸ்லாங் இருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கறி வாங்கணும் ஸ்லாங் இருக்கும் பட் அந்த கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ அப்படி எனக்கு மக்கள் கூட உரையாடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நான்
அவங்க போனால் உள்ளே போயிட்டு வரணும்னா அவ்வளோ நரகலாக இருக்கும் செருப்பு இல்லாமல் அவனுக்கு போக முடியாது ஒருவேளை செருப்பு அந்து போச்சு அப்படின்னா ஒன் நம்பர் தூக்கி போட்டு நானூறு ரூபாய் எனக்கு பூசருப்பு வாங்கிட்டு போக முடியாது பத்து ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபாய்க்கு செருப்பு போட்டுருப்பான் ரப்பர் செருப்பு அது அந்து போச்சுன்னா பத்து ரூபாய்க்கு வந்து முத்து வெள்ளை கூட தச்சு கொடுப்பான் அவனுக்கு வருவானுங்க அவங்க வந்து உட்காந்து காத்துட்ருக்கேன் நான் யாருமே இல்லை அங்கே இல்லை யாரோ வருவாங்க நம்ம லைஃப் ஓடிடும் இன்றைக்கி அப்படின்னு நினைக்கிறார் இல்லையா அப்போ தான் தோணுச்சு நம்ம லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குகிறோம் நான் ஒரு லட்ச ரூபா கிட்டே மாதிரி சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் நான் பொருளாதாரே ஒரு பேலன்ஸாக இருந்தீங்க நீங்கள் தண்ணீரவாக இருந்தீங்க துபாயில் இருந்தோம் இருந்தேன் நான் வேலை வாங்கி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஏன்னா வேலையை விட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு இப்போ நாட்கள் குறைய குறைய இங்கே லாக்டவுன் குறைய குறைய செலவாகிட்டே கையில் காசு நான் ஒரு மூணு மாதம் சேவிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் இதை வச்சுட்டு நம்ம இந்த டைம் வந்து யாரும் டிபெண்ட் பண்ண தேவையில் ஏதோ ஒன்று வந்து பிடிச்சி ஏறிடலாம் மேலே ஏறிடலாம் நினைக்கும் போது கையில் காசுலாம் கம்மி இருக்குது வேலை பார்க்கவே இல்லை நான் அப்போ ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கோம் பட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கல வாழ்க்கையில் என்ன ஆகும் ஏதாகும் என்ன நடக்கும் எதுவுமே இல்லை அவர்கிட்ட கலை வந்தார் கடை போட்டார் ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க யாருமே இல்லாத கிட்ட வந்து பத்து பேர் ஒரு நம்புறாரு சாப்பாடு கொடுக்க இன்றைக்கி வந்து அந்த அந்த ட்ரஸ்ட்லேருந்து ஏதோ ட்ரஸ்ட்லாம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டாங்க நாளைக்கு லைஃப் பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக நடந்துடும் அப்படின்னு நம்புறார் இல்லையா அதுதான் எனக்கு பெரிய ஒரு ஐ ஓப்பனாக இருந்துச்சு இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் நீ ஏன் வைக்கிற உன் லைஃப் மேலே இந்த உலகம் உன்னை வந்து எல் எந்த சூழலையும் கைவிட்டுறாது நீ நம்ம எங்கேனா போதும் அதுக்கு அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு அப்புறம் தான் வந்து மதுரையை சுற்றி சுற்றி இருக்க தெருக்கள் இருக்குது மதுரையில் புறம் தேட ஆரம்பித்தேன் மதுரையை பற்றின ஒரு கலர் இருக்கும் எப்பவுமே நீங்கள் மதுரை அப்படின்னா நீங்கள் வெளில போய் சொன்னீங்கன்னா ஒரு கலர் இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் சாப்பாடு மெயினாக சொல்லுவாங்க இல்லைனா ரவுடிசம் சொல்லுவாங்க பட் அதை தாண்டி அதற்குள்ளே அந்த மனித முகங்கள் இருக்குது இல்லையா ஒரு சுருக்கங்கள் நிறைந்த முகங்கத்துக்குள்ள ஒரு அன்பு இருக்கும் ஒரு வெள்ளந்தித்தனம் இருக்கும் அதை பதிவு பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்போ முத்துவேல்ட்டு ஆரம்பித்த ஜேர்னி தான் அது அப்படி தான் அந்த சேனலாக வந்துச்சு மனுஷங்களை வந்து நான் நான் மனுஷங்கிட்ட தான் சுத்தமாக நான் பேசும் பயப்படுவேன் நான் ரொம்ப பயப்படுவீங்களா பயப்படுவேன் மனுஷங்களை அணுகிறதுக்கு எனக்கு தயக்கமாக இருக்கும் இப்போ நான் உங்களை வந்து பார்க்க வரும்போது எனக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பேசுகிறோம் இல்லையா பட் அதுக்கு மட்டும் அவங்க தொடர்ச்சியாக சமூக ஊடகங்களில் பார்த்துருக்கனால எனக்கு அருள்மொழி இப்படி தான் இருப்பாருன்னு என்னோ ஒரு ஒரு முன்மொழி கூட இருக்கேன் இல்லையா ஆனால் எனக்கு நான் துபாயில் இருக்கும்போதெல்லாம் எனக்கு ஸ்கையில் சாப்பிட்ற காசு இருக்கும் ஆனால் எனக்கு என்ன சாப்பாடு வேணும் சொல்லி கேட்க தெரியாது அங்கே மொழி பிரச்சனையாக இருக்கும் போன காலங்கட்டத்தில் சாப்பாடு இருந்துச்சுன்னா கையில் காசு இருக்காது அப்போ எனக்கு இந்த உலகமே வேறு மாதிரி இருந்தது இவன் நடாது இப்படி நம்ம ஆனால் காலேஜ் படிக்கும்போது பயங்கர ஜாலியாக இருப்பாங்க அப்போ எனக்கு நம்ம ஓகே அது வேறு லைஃப் இது வேறு லைஃப் உணரும் போது மனுஷங்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப விலை விலகி நிற்க ஆரம்பித்தேன் இல்லை நம்ம ஒரு சுயநலம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுயநலம் தனிமை எல்லாமே தான் அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இவங்கெல்லாம் போய் சந்திக்கலாமோ பேசலாம் போகும்போது இவங்க என்னை அரவணைச்சிக்கிறாங்க இல்லையா வா அவனை என்ன பிரச்சனைங்க வா என்ன பேட்டி எடுக்கமா சரி உட்கார பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து என்னை அவங்களுக்குள்ள ஈஸியாக போய் உட்கார வச்சுச்சு சரி நம்ம ஆள் நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் அப்படின்னு அவங்க என்னை ஏற்றுக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ எனக்கு ரொம்ப ஓப்பனாக இருந்துச்சு மனிதங்கள் இப்படி தான் இருக்குது அந்த வெள்ளந்தி மனிதன் சொன்னதில் இல்லையா அது எல்லாமே என்னை இதுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்போ என்ன என்னால் ஒரு தடை இல்லாமல் இயங்க முடிஞ்சது ஆனால் உங்களுடைய இலக்கு உங்களுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கும்போது திரை பயணம் மீதான சினிமாவின் மீதான உங்களுடைய நோக்கம் இலக்கு அப்படிங்கிறத நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கீங்க இந்த இடங்கள் இருக்கு இல்லையா மனதோடு பழகக்கூடிய இடங்கள் இது எந்த வகையில் உங்களுக்கு சினிமாவுக்கான விஷயங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இங்கெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க சினிமாவில் வேலை பார்த்துட்டேன் வேலை பார்த்துட்டோன்னா நம்ம இது அஷ்டனை ஜாயின் பண்ணாலே மனசுக்குள்ள ஒரு ஃபீல் வந்துடும் நம்ம நாளைக்கே படம் பண்ணிடலாம்னு தோணும் நமக்கு சாட்டர்டே சாட்டர்டே ஒரு ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் வேலை பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் போய் போயிட்டேன் திரும்பவும் நான் மீடியாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்ல முடியாது நான் படம் வேலை பார்த்தேன் இது பண்ணிட்டேன் எல்லாம் சொல்லவே முடியாது ஆனால் எனக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா கதைகள் வந்து ரூட்ஸில் வந்து பிடிக்கிற கதைகள்லாம் என்றைக்குமே நிற்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய படங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் இன்றைக்கி நமக்கு பழைய படங்களில் கொண்டாடுற படங்களாக இருந்தாலுமே அந்த வேர்லேருந்து கதை சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து காலத்துக்கு அப்போ அந்த கதைகள் எங்கே இருக்குன்னா நீங்கள் என் லைஃப்பில் இருந்து ஒரு ரெண்டு கதை அதிகபட்சமான ரெண்டு கதை எடுக்கலாம் உங்கள் லைஃப்பில் இருந்து அதிகமாக ரெண்டு கதை எடுக்கலாம் பட்டு மனுஷங்களை ஒவ்வொருத்தர் பார்க்குற கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த நான் பார்க்குற கேரக்டர்லாம் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது அப்போ தான் மனுஷங்களை தேடி போவோம் அவங்களுக்கு
நான் இருந்த மனநிலைக்கும் இன்னைக்கும் நான் வந்து நான் நிறைய சேஞ்ச் ஆயிருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் அவங்க தான் காரணம் நினைக்கலாம் <laughs> ஸோ இந்த உல இது ராஜமுருகன் வந்து ஜிப்சி புக்கில் எழுதியிருப்பார் என்ன எழுதிப்பாருன்னா ஹை ஃப்ரேம்ஸில் வந்து கழுத்தை கரகரன்னு அறுத்தாலும் குண்டு வெடிப்பில் அவ்வளோ பேர் செத்தாலும் நான் வந்து இந்த மனுஷங்களை நம்புகிறேன் ஏன்னா இந்த மனுஷங்களால் தான் இந்த உலகம் அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இதை ரொமாண்டிசிஸ் பண்ணல அல்லது எளிய மனிதர்கள் தான் இப்படி தான் இருப்பாங்க நம்ம தான் அப்படிலாம் கிடையாது கிடையாது இது மனிதனோட இயல்பு குணம் யாருக்குமே பிளாக் சைடு கிடையாது ஒயிட் சைடு கிடையாது எல்லாருக்குமே கிரே சைடு இருக்குது ஸோ அது அந்த சூழலில் வெளிப்படுது அப்போ மனுஷங்கள் இல்லாமல் அந்த உலகம் வந்து அழகாக வாய்ப்பே கிடையாது யார் மேலே நம்ம கோபம் இருக்கலாம் யார் மேலே ஒரு இது இருக்கலாம் ஆனாலும் நம்ம இந்த நிலைமைக்கு இருக்கணும்னா அது காரணங்க நம்ம சுற்றி இருக்க மனுஷங்களாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு புரிய ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேரை கடந்து வந்துருக்கிறீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்னும் நெஞ்சுக்கு அருகலை இன்னும் உங்களால் மறக்க முடியாத அந்த தருணம் அந்த மனிதர் அந்த சம்பவம் அப்படின்னு ஏதாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ண முடியுமா நிறைய இருக்கு நான் சந்திக்கிற மனிதர்கள் எல்லாமே ரேண்டமாக இப்போ பார்க்க மாட்டேன் ஒவ்வொருத்தவங்களும் சந்திக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் டைம் எடுக்கும் ஒருத்தர் சந்திக்கிறதுக்கு ஆமாம் சந்திக்கிறனா எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இவங்கள போய் சந்திக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருவேன் அவங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிப்பேன் அவங்களுக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் அதாவது எப்படி அவங்களை கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கிறாரு இவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு தொழில் தான் இருக்குது அப்படின்ற அவங்கள வந்து மனிதர்களை தேடுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் ஒரு செலிபிரிட்டினா நீங்கள் நாலு பிஆரோட ஃபோன் நீங்கள் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அது வேறு அது அந்த தேடலுங்கிறது வேறு பட் ஆனால் இந்த தேடலுங்கிறது அப்படி கிடையாது நீங்கள் போய் புழங்கணும் மக்களோட பழகணும் அப்படி தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும் அப்போ அந்த தேடல் எங்கேருந்து தூங்குது அது மனசு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒன்று நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அது இயல்பாக எனக்கு கூட்டி வந்து கொடுத்துரும் அது நிஜமாகவே நடந்திருக்கிறது எனக்கு முதல்ல ஒரு பத்து பேர் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது அப்புறம் நான் ஏதோ ஒரு ஊரில் ஏதோ ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க அவங்க போய் சந்திக்கணும்னு என் மனசில் நினச்சிட்டு இருப்பேன் இந்த ஊரில் இருக்கணும் யாராச்சும் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு பட் இயற்கை அதுக்கு சப்போர்ட் செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் எனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த ஊர் சார்ந்தவங்களாக இருப்பாங்களோ ஏதோ ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு அப்படின்னா அட்டப்பாடி கிராமம் இருக்குது கேரளாவில் அங்கே மதுன்னு ஒருத்தரை அடித்து கொண்டாங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அடித்து கொண்டாங்க நான் கோயம்புத்தூருக்கு வேறு ஒரு ஷூட்டுக்காக போகிறேன் நான் போகும்போது அங்கே ஊருக்காரங்க கூட சும்மா பேச ஆரம்பிங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி தான் இந்த ஊரில் இங்கே வந்து பக்கத்து ஊரில் ஒரு பையன் சாப்பாட்டு அரிசியை தெரியும் நான் வச்சு அடிச்சே கொண்டானுங்க அப்படின்றாங்க அப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும் நம்ம ஊரில் கோயம்புத்தூர் அதுவும் பார்ட்ரு கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஆனை அந்த பர் இதுக்கு போகணும் அட்டைப்பாடி போகணும் ஆனைக்கட்டி ஏரியாவில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ எனக்கு என்னென்னே தெரியல எனக்கு என் சேனலில் அந்த அட்டைப்பாடியோட சப்கலைட்டர் வந்து பார்ப்பாங்க சேனலில் என் சேனல் பார்ப்பாங்க அவங்க அடிக்கடி பேச்சு பேசுவாங்க அதுக்கு மாதிரிலாம் பேசுவாங்க எனக்கு டக்குன்னு அவங்க ஞாபகம் வந்துச்சு நம்ம ஹோம் அவங்க அட்டைப்பாடி தானே அப்படின் போது அவங்க ஹோம் பண்ணி கேட்டேன் இந்த மாதிரி நான் மதுவோட வீட்டை பார்க்கணும் போது சரி நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத நான் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வந்து அங்கே உள்ள லோக்கல்ஸ் வச்சு எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க நான் உடனே கிளம்பி போயிட்டேன் ஸோ அதுதான் நம்ம ஒன்று நினைக்கிறோம் அது நிஜம் அந்த விஷயம் நிஜமாகவே ஒரு நேர்மையான விஷயமா இருக்கும் பொழுது அது ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு அதுவும் கை கூடிடும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான் எனக்கு மதுவோட லைஃப் வந்து என்னை ரொம்ப பாதித்த லைஃப் அது நான் வேலை பார்த்துல துபாயில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த காலகட்டத்திலே அந்த நியூஸ் கேள்விப்பட்டு ரொம்ப மாதிரி இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து சென்னை ஃப்ளட்டு வந்தப்போலாம் வந்து நான் ஒரு சின்ன ரூமில் தான் நான் அங்கேருந்து என்ன பெருசாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணுவோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி யார் யாருக்கு என்ன தேவை யார் யார்கிட்ட என்ன இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போயே நிறைய விஷயங்கள் நான் பேசும்போது சாப்பாட்டுக்காகலாம் ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழல் அனுபவிச்சாங்க நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க மொட்டை மாலை நிற்கிறோம் இது கை குழந்தை இருக்குது பால் வாங்க முடியாது அவங்களாம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது அப்போ ஆனால் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆட்கள் இருந்தாங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கிடச்சிது நான் ஒரு அப்போ அந்த டைமில் தான் அது கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் இந்த சம்பவம் நடக்குது மது வந்து சாப்பாட்டை திருட்டான் அப்படின்னு அடித்து கொள்கிறாங்க அவன் அடித்து கொண்டு போஸ்ட்மார்ட்டமில் வந்து ஒரு பருக்க கூட சோறு கிடையாது ஒன்று அப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு என்னென்னா மனுஷன் நம்ம இப்பட
டே மதுவை இப்படி பண்ணித்திடுறேன் புளி இருக்கும் சிங்கம் இருக்கும் யானை இருக்கும் அடிச்சு கொண்டுருண்டா இல்லைம்மா அது வாட் நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தோம் அது பக்கத்தில் தண்ணி குடிச்சிருக்கேன் என்ன ஒன்றும் பண்ணாது அவங்க அப்போ நான் அவன்கிட்ட சொன்னேன் நீ வந்து இந்த விலங்கு காட்டு விலங்குகிட்ட தான் நீ வந்து பத்திரமாருன்னு சொன்னேன் நான் ஒன்று அவனை ஆனால் மனுஷங்கிட்ட பத்திரமா நான் சொல்லாமல் விட்டேன் அது யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் அவன் காட்டுக்குள்ளே சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அவன் அவன்கிட்ட போயிட்டு வந்து அவன் நினச்சி மனுஷங்களால் நம்ம சாவம் அவன் வந்து அவன் என்ன சொல்கிறான் அவன் வந்து புளி அடித்து செத்துருந்தா யானை அடித்து செத்துருந்தா கூட எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நம்ம எவ்வளோ டைம் அவனை இது பண்ணோம் ஆனால் கடைசியில் மனுஷங்களால் அவன் செத்து போயிருக்கான் அவன் வீடு வந்து ஒரு சின்ன குடிசை வீடு அவங்க வீட்டுக்கு வந்து எழுத்து பார்த்தா ஒரு மழை இருக்கும் அந்த ம அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சா அந்த மலையை தான் பார்க்கணும் அந்த மலைக்குள்ளே தான் தங்கியிருந்தான் அவன் அவன் இறந்ததுலேருந்து ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் அவங்களால் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சித்த நிலைக்கு போயிட்டாங்க அப்படி என்னடா அது அவங்க அவங்க வீட்டுலேருந்து அவங்க பொண்ணுங்க வந்து கூட்டி போய் வேறு உடல் தங்க வச்சு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கியூர் ஆகி வந்தாங்க இன்னும் கேஸ் போயிட்டு இருக்காங்க அவங்கள அது என்ன ரொம்ப பயங்கரமாக போயிடுச்சு ஏன்னா சமகாலத்தில் நம்ம ஒரு விஷயத்த இவ்வளோ பெரிய நாகரிகம் வளர்ந்து இவ்வளோ விஷயத்துக்கு அப்புறம் அந்த விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அதை ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன மறைக்க முடியாத விஷயம் அது இப்போ நான் அந்த வீடியோ நான் பார்க்கவே மாட்டேன் நான் என் சேனலில் அவரோட எடுத்து பட்டு எடிட் பண்ணதோடு சரி நீங்க சொல்லும் போதே இவ்வளவு வழிகளை கடத்துது அப்படின்னா அதை பார்த்தவங்களுக்கும் சரி பார்க்க போறவங்களுக்கும் சரி இன்னும் அதிகமான வழிகளை கடத்தும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது இல்லை இப்படியான சமூகத்தினுடைய விஷயங்களை பிரதிபலிக்கிற ஒரு கண்ணாடியா இருக்கிறீங்க இன்னும் சில விஷயங்களும் நான் பார்த்ததுல எனக்கு கொஞ்சம் கவர்ந்த ஒரு விஷயம் ஒரு சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த ஒரு பேரை பற்றி நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க இந்த சமூகம் முழுக்க ஒரு விஷம் பரவி இருக்குன்னா அது சாதி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வெளிப்படையாக சொல்ல முடியும் அப்படியான சில விஷயங்களை தொடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஏதேனும் நெருடலோ அல்லது ஒரு அச்ச உணர்வோ உண்டாயிருக்கா நம்ம வந்து ஒரு கட்டத்தை தாண்டி போகிறோம் இது இன்னும் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான ஒரு இடமா இருக்குது அப்படின்னு தோணிருக்குதா அதை தொடும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு எந்த அஜெண்டாவும் கிடையாது சரிங்களா நான் பார்க்குறேன் அவன் எந்த ஜாதியாக இருக்கட்டும் எந்த மதமாக இருக்கட்டும் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் அவன் அவன் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறான் அவன் ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு கதையை தான் பதிவு பண்ணுறான் எனக்கு வந்து இவங்களை டார்கெட் பண்ணணும் இவங்களை செய்யணும் அப்படின்னு எனக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது ஏன்னா எல்லா மனுஷங்களும் ஒன்று தான் நீங்கள் ரோட்டில் போகிற நம்ம ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது ஒருத்தனை அள்ளி போட்டு போகிறோம் நீங்கள் யார வேணா இருங்க நீங்கள் உங்கள் சொந்தக்காரன் எவனே தெரியாத அவன் உங்கள் மனசில் யோசிப்பேன் ஐயோ பாவம் பிழைச்சிருந்து எப்படி யோசிக்காம போகும் நம்ம இல்லை அவன் இந்த இடத்துல அது ஒரு ஒரு மனித இயல்பு ஒரு மனித தன்மை இருக்குது அவன் என்ன யார வேணா இருக்கட்டும் நான் அப்படி தான் அணுகிறேன் அந்த விஷயத்த என் என் நான் இந்த ட்ராவலில் போகும்போது இந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைய பார்க்குறேன் நான் அது பார்க்க முடியும் பார்க்க முடியுதுனால ஏதோ ஒரு வகையில் இங்கே வந்து சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்படுறாங்க அவங்க இது பண்ணுறாங்க புரியுது எனக்கு அப்போ இந்த விஷயங்கள் எங்கே எதெல்லாம் இந்த விஷயம் மாறுறதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு கேட்டால் இங்கே காதல் வந்து காதல் திருமணங்கள் அந்த வந்து மாற்ற முடியும் நம்புகிறேன் லவ் பண்ணுறோம் கல்யாணம் பண்ணுறோம்னா அந்த இடைவெளிகள் அது சமூக விளைவுகள் ஏற்படுத்துது இல்லை அது குறைக்கும் என்ன சொல்கிறேன்னா நல்ல விளைவுகள் ஏற்படுத்துதுன்னு நான் கேட்குறேன் நம்புறீங்க அதில் நீங்கள் ஆமாம் ஆமாம் காதல் திருமணங்கள் மட்டும்தான் இங்கே வந்து எல்லாரும் சமம்ன்ற ஒரு நிலத்தை உருவாக்க முடியும் நான் நம்புகிறேன் நான் அப்போ எனக்கு வந்து இது இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலாக நமக்கு வந்து ஒரு அச்சத்தை கொடுக்கும் இது நாளைக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்போலாம் யோசிக்க கிடையாது அதை உங்களுக்கு அஜெண்டா இல்லாட்டி கூட அங்கே அஜெண்டா இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் ஆட்கள் இருக்காங்க ஏன் இவன் ஏன் இதை பண்ணணும் இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்போ நம்ம மாதிரிலாம் வருது ஆனால் எனக்கு நான் அப்படி பார்க்குறதில்ல இது என் என் நண்பர்கள் யாரோ இருக்காங்க அவங்க காதல் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணால் என்ன இருக்கும் அவன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் அவனும் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் அவனா எனக்கு அவனுங்களோட மனநிலை தான் வரும் எனக்கு அப்படிதான் நான் அனுகிறேன் இது வரைக்கும் நான் சந்தித்த எல்லாருக்குமே நான் அவங்களை வந்து யூ இப்போ உதாரணத்துக்கு முத்துவேல் ஒன்றும் முத்துவேல் கிடையாது நான் யாரும் என் ஸ்கூல் லைஃப்பில் படிக்கும்போது என்னை ஸ்கூலை கிராஸ் பண்ணி போகிற யாரோ ஒரு செருப்பு தச்சு ஒருத்தராக இருக்கலாம் இப்படி வேற ஒருத்தவங்க வேற ஒருத்தவங்களோட முகங்கள் தான் நான் அப்படி வேற ஒரு முகங்களாக அவங்களுக்கு பதிவு பண்ணி காட்டுறேன் தவிர இவங்களை யாருமே திட்டமிட்டு புதுசாக பண்ணுறதே கிடையாது என் லவ் பண்ணி சூசைட் பண்ணி போனால் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் என் அபாபுத்து வரலாம் அவங்க ஒருவேளை அவங்க லவ் பண்ணி சே சேர்ந்துருந்தால் லைஃப் என்ன வந்துருக்கும் அப்படிலாம் தோணிருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்குற நபர்கள் தான் வருங்க இவங்களை வந்து இந்த ஒரு இங்கே ஒரு பொலிட்டிக்கலாக இங்கே இந்த பிரச்சனை ந
நெகட்டிவாக விளையாடுற மாதிரியாக ஆகிடக்கூடாது நிறைய பேரோட வழிகளையும் வாழ்க்கை நிலைகளையும் அவங்களுடைய புறச்சூழலும் நீங்கள் வந்து காட்சிப்படுத்திருக்கீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு சில நடிகர்களை கூட எடுத்து அதாவது அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸான நடிகராக இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க முக்கியமான கதாபாத்திரம் வந்துட்டு போயிருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச போகிறீங்க உங்களுடைய காட்சிப்படுத்தல் மூலமாக அவர்களுடைய வாழ்வில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்குதா அந்த மாதிரி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆ நடந்திருக்கு நிறைய நடந்திருக்கு அவங்களும் கிடையாது பொதுவாக நடந்திருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் ஆமாம் நிறைய நடந்திருக்கு எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு மனதில் அணுக மாட்டேன் எனக்கு அந்த கழிவுறக்கும் கிடையாது இவங்க அழுக வைக்கணும் இவங்கள வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா கிடையாது நல்ல விஷயம் அது மாதிரி நீ நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் அங்கே ஒரு கொண்டாட்டம் இருக்கும் உண்மை இன்னைக்கு செத்தாலுமே நான் நாளைக்கு உட்காந்து வீட்டில் சாப்பிட தான் போகிறோம் அதுதான் ஈழப்பில் சரியா அப்போ நான் போய் அவன் அழுதுகிட்டே இருக்கான் அவன் கஷ்டப்பட்டு அப்படிலாம் கிடையாது என் என்னால் உனக்கு உதவி பண்ணுறது காசு பண்ண கிடையாது ஆனால் உன் மனசுக்குள்ளே நீ அட்டே சொல்கிறதுக்கான ஒரு கதைகள் இருக்கு இல்லையா நீ என்கிட்ட உட்காந்து சொல்லு நான் கேட்குறேன் எனக்கு டைம் இருக்குது நீ சொ எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறது ஷேர் பண்ணு அவ்வளோதான் இதுதான் அதோடய மொத்த கோரே தான் அப்போ அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க பேச 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 அப்போ வெளிலேருந்து பார்க்கணும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருமா அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க அவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் இந்த லைஃப்பை எவ்வளோ நம்பிக்கையாக எடுத்து போகிறாங்கன்றதான் அதோடய இதாக இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் தான் பதிவு பண்ணுன்றது அதை தான் பதிவு பண்ணுறேன் அப்போ ஒரு வேளை இதுக்கு விஷயம் நடக்கும் பொழுது எனக்கு அது நம்ம ஒரு டூலாக இருக்கிறோம் அப்படின்றது எனக்கு சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க அந்த வீடியோ அப்படின்னா பெருசெல்லாம் போகாது பார்க்குறாங்கன்னா அந்த ஆயிரம் பேர்த்துக்குள்ளே இருக்க நடக்கிற மாற்றங்கள் தான் கோயம்புத்தூரில் ஒரு பிக் பேக்கெட் இருந்தார் ஒருத்தர் அவர் ஐம்பத்தெட்டு வயசு இருக்கும் பிக் பேக்கெலாம் அடித்து போதும் நூறு நூற்றம்பது ரூபா ஜெயிலுக்கு இட்டு போயிட்டு வந்தவர் அவர் பேர் பூச்சி போய் சந்தித்தேன் சந்திச்சுட்டு வந்து என்னாச்சுன்னு கேட்டால் திரு திருந்தி கடை வைக்கலாம் பெட்டி கடை வைக்கலாம் வச்சுருக்கிறாரு சுற்றிருந்தோம்னா கடன் வாங்கி அவரை திரும்ப காலி பண்ணிட்டானுங்க அப்போ சும்மா டெய்லி வருவார் ஆட்டோ ஸ்டாண்டுக்கு யாராச்சும் சாப்பாடு கொடுத்து சாப்பிடுவார் அங்கேயே படுத்துப்பார் போயிடுவார் இப்படி தான் நடக்கும் அவள் போயும்போது கேட்டேன் அவர்கிட்ட ஏங்க பூஜி உங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பிக் பேர் அடிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு தோணலையா இப்போ நம்ம திருந்தி வாழ நினைக்கிறோம் இப்படி இப்படி பண்ணுறானுங்களே திரும்ப போய் பேசாமல் பிக் பேட்டி அடிச்சலாம் தோணலாம் கேட்டேன் என் உழைச்ச காசு நிற்க மாட்டேங்குது அந்த சொல்கிற அந்த ரெண்டு உழைச்ச காசு நிற்க மாட்டேங்குது இதுமாரி திருடி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்போ மாற்றுக்குவா அப்படின்னாரு அது மரநிலை மாற்றம் பாருங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கோயத்தில் வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு பத்தாயிரம் போட்டு கடை வச்சு கொடுத்தோம் திரும்ப பா கடைச்சி கொடுத்தோம் டெய்லி அவர் இரநூறுவா முந்நூறுவா ஏன் பண்ணுவார் அவர் அப்போ பேசுவார் கடைக்கெல்லாம் கடை பிரிச்சு பண்ணுறோன்னு அவர் அதெல்லாம் வேணாம் உங்களுக்கு இது போதும் நீங்கள் ரொம்பலாம் சிரமப்படுத்திக்காதீங்க வச்சு பாருங்க அப்படின்னு அப்புறம் நண்பர் மூலமாக ஜப்பான் படத்தில் சின்ன கேரக்டர் நடிக்கிறார் ஓ ஓ சூப்பர் சூப்பர் நடிக்கிறார் போல் அப்புறம் ஒரு பாட்டி கமலம் பாட்டின்னு ஒருத்தவங்க மதுரையில் ஆப்பம் வந்துட்டுருந்தாங்க நீங்கள் இன்றைக்கி யூடியூப் சேனலில் போய் கமலம் பாட்டின்னு போனீங்கன்னா எல்லா யூடியூப் சேனலுமே அவங்க வீடியோ இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணது அவங்க வந்து வீடியோ பண்ணது நம்ம தான் அவங்கள வந்து வீடியோ பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஃபோன்லாம் கிடையாது அப்புறம் ஒரு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கேஷ் கிடச்சிது கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் அதை பார்த்து வேறு ஒரு யூடியூப் சேனல் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த யூடியூப் சேனல் மூலம் ஒரு மூணு லட்சமோ நாலு லட்சமோ பெரிய அமௌண்ட் கிடச்சிது அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு போய் போய் பாட்டி பார்த்தேன் அவங்களுக்கு நீ யாருன்னு தெரில அவனை சொல்லுங்க ஆமாம் அவங்க வயசு காரணம் அவங்க மறந்துட்டாங்க நான் தான் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேட்டி ஆமாம் 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 ஸோ எனக்கு என்னென்னா எனக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் தைரியம் இருக்கும் ஏன்னா ஏதோ என்னால் வந்து எல்லா ஊர்லேயுமே மதுரையில் ஆரம்பிச்சிது தூத்துக்குடியில் ஆரம்பிச்சு சென்னை வரைக்கும் எல்லா ஊர்லேயும் ஏதோ ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்பேன் யாரையோ ஒரு சந்திச்சிருப்பேன் இந்த ஸ்ட்ரெச்சில் எங்கே போனாலும் யார் வீட்டில் சாப்பிட்ருலாம் சோறு சாப்பிட்ருலாம் இல்லை அது சொந்தக்காரங்க இருக்கிறாங்க இல்லை ஆ அப்படி தான் பார்ப்பாங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு பையன் இருக்காங்க அப்படி மாதிரி வைப்பாங்க எனக்கு அந்த நான் சொல்லிட்டு வரும் லாஸ்ட் டைம்னா மதுரையிலேருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போயிட்டாங்க திண்டுக்கல் கரூர் அந்த ரூட்டில் ஸ்டெச் பிடிச்சி பிடி போயிட்டேன் வரும்போது யாரும் இருக்கா ஃபோன் திடீர்னு எதார்த்தமாக ஃபோன் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் காலைல ஒரு ஊரில் சாப்பிட்டேன் மத்தியானம் ஒருத்தவங்க வீட்டில் சாப்பிட்டேன் நைட் ஒருத்தவங்க வீட்டில் சாப்பிட்டேன் என் கூட வந்து கேமராமேன் பையன் கேட்டான் இன்னும் என் வரலாம் சாப்பிட்றீங்க ஏ இது தாண்டி இது தானே வரும் நம்ம இது அவங்க வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு செய்யணும் என்ன இருக்குது அது எனக்கு பெருசாக உணவு கொடுக்கும் அந்த மாதிரி
ஸோ இந்த யூடியூபோட அல்காரிதமாக அது எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்க நான் பண்ணுறேன்னு தெரியல பட்டு தனிப்பட்ட ஒரு ஆளாக நான் மனதளவில் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அந்த வீடியோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபினான்ஷியலாக எனக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது இந்த சேனலில் ஏன் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா கேள்விகள்லாம் நிறையா வந்திருக்கு நண்பர்கள் கேட்டிருக்காங்க இவ்வளோ பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பட் இதை இதை நம்ம பேசலைன்னா யார் பேசுவா அப்படின்னு நம்மனால் நம்ம மட்டும் தான் பண்ணுறோம்ல மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா பண்ணுறாங்க செய்கிறாங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க பட் எனக்கு இது ஒரு போதையாக இருக்குது ஒரு கதை கேட்குறது அந்த கதைக்குள்ளே ஒரு லைஃப் இருக்குது அது நம்மளை வந்து என்ன பர்சனலாக எவால்வ் பண்ணுது என்னையே அது எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை கொடுக்குது நான் ஃபினான்ஷியலாக என்ன ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறேன்னா அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு யூடியூப் சேனலில் பெருசாக வருமானம் கிடையாது மாதம் ஒரு இருபத்தஞ்சி டாலர் வரும்னு வச்சுங்களேன் அதுதான் பட் நான் ஒரு ஒரு வீடியோ பண்ணுறக்கே எனக்கு அந்தக்கான அமௌண்ட் தேவைப்படும் ஆமாங்க கஷ்டம் தான் இப்போ நான் கறிக்கடையில் வேலை பார்ப்பேன் கறிக்கடை இருக்குது ஆமாம்மா கறிக்கடல வைப்பேன் உப்பு கண்டம் பிஸ்னஸ் பண்ணுவேன் கறிக்கடையில் வந்து உப்பு கண்டம் ஒரு வேல்யூ ஆர்டர் ப்ராடக்ட்களுக்கு பண்ணுறேன் வேறு வேறு நிறுவனங்களுக்கு வந்து வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ அப்படி தான் நான் சர்வே பண்ணுறேன் சில நேரங்களில் கேட்பேன் இப்போ இதெல்லாம் செஞ்சால் எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் வரும் இல்லையா அது நான் எனக்கு எனக்கு போதும் என் தேவைகளை நான் என் தேவைகளை கம்மி பண்ணிட்டேன் வேலை சம்பாதிக்கும் அதிகமாக சம்பாதிக்கும்போது ஒரு செலவு பண்ணோம் பண்ணி வந்தோம் இப்போ நமக்கு இது தான் வருமானம் போது இதுக்காக தேவையில் சுருக்கிக்கிட்டேன் ஆனால் என்னென்னா இது இது காசு பணம் தாண்டி எனக்கு சேனலுக்கு யூடியூப்க்கு வருமானமே இல்லாமல் பரவாயில்ல அந்த சேனல் நிறைய பேர் அந்த கதைகள் போய் சேரணும் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப பெரிய விருப்பமாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் இப்போது இதை சொல்லும்போதே நீங்கள் உங்களுடைய சக வாழ்க்கையும் சொல்கிறீங்க எல்லாத்தையுமே பேசும்போது இதே கொஞ்சம் பண்ணி இதில் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன் உங்களுக்கு வந்து என்றைக்காவது தோணியிருக்கா உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் கறிக்கடை பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி வந்து தெருவுக்கு தெரு தெருவு தெரு இந்த சென்ஸ் எப்படின்னா ஒரு ஒருத்தருமே ஃபோன் வச்சுருக்கோம்னா ஃபுட் வளாகராக மாறிடுறாங்க அப்போது அந்த மாதிரியான பக்கம் கொஞ்சம் நகரலாம் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் உங்களுக்கு வந்திருக்குதா நான் யூடியூபரே கிடையாது எனக்கு நான் யூடியூபர் ஆகணும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கான எல்லாரையும் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு ப்ராங்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபுட் வளாக் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எண்ணமே உங்களுக்கு வரல இல்லை எனக்கு தெரியாது அது சொல்ல போனால் தெரியாது என்னால் உன்னால் நான் எனக்கு எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்றக்கே எனக்கு உப்பு உப்பு போடுங்க சோத்தில் உப்பு இல்லை குழம்புல உப்பு கூட சொல்ல தெரியாது எனக்கு அது அங்கே மாதிரி திட்டுவாங்க என்ன நீ அவன் என் தம்பி சாப்பிடுவான் அவன் சொல்கிறா உப்பு சரி இல்லைன்றான் அதுக்கு அவனுக்கு தெரியாத நான் போய் எப்படி நின்று இப்படி நின்று நான் அப்படி பேச முடியல எனக்கு அது எனக்கு தெரியாது சொல்ல போனால் ரெண்டாவது எனக்கு அதில் உடன்பாடும் கிடையாது போய் நின்றுட்டு பண்ணுறது அதுதான் காரணம் எனக்கு இது எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு மன நினைவு தெரியும் இந்த வேலையெல்லாம் ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கிறாங்க இதை எப்படின்னா எவால்வ் பண்ணலாம் ஒரு மொபைலில் பண்ணிட்டு இருந்தால் நீ கேமராவில் பண்ணுறேன் அழைக்கி ஒரு ட்ரோன் தேவைப்படுது அந்த மாதிரி பண்ணணும் எனக்கு இந்த மனித முகங்களை அவங்களோட சோகங்களை தாண்டி அவங்களோட கொண்டாட்டங்களை பதிவு பண்ணணுன்றது தான் எனக்கு பிரதான நோக்கமே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்களே பார்த்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நாங்களோட நண்பர்கள்லாம் உட்காந்து உங்களோட வீடியோக்களை பார்க்குறத நாங்கள் சில வழக்கமாக வச்சுருக்கிறோம் என் பேச்சு நாங்கள் ஒன்றா கூடும் போதெல்லாம் எடுத்து சில பேரோட வீடியோஸ்லாம் பார்ப்போம் நம்ம திருப்பி கூட ரிவைன் பண்ண கமலம் பாட்டிலாம் நாங்கள் ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருக்குறோம் திரும்பி திரும்ப உட்காந்து பார்ப்போம் அந்த மாதிரி சமீபத்தில் ஒரு பேச பொருளான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு முகம் கொண்ட ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க குழந்தை பற்றி ஒன்று சொல்கிறாங்க தொட்டாங்கன்னா என்ன ஆகுறது ஐயோ கிள்ளிட்டாங்க அவங்க அவங்க பாடி பவுண்ட்ரிஸ் தாண்டிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை போடுறாங்க எதேச்சும் அவங்களோட வீடியோ நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு பூக்கார பாட்டிக்கிட்ட வந்து நீங்கள் விஷயத்த கேட்டு வாங்குறீங்க இதே எதேச்சும் நடந்த ஒரு சம்பவமா இல்லை இந்த சமூகத்தின் வெளிப்பாடு இப்படி இருக்கு இது ஏன் இப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் தேடி போனீங்களா இல்லை தேடி போடல நான் இந்த ட்ராவலான இருக்கேன் என்னை யாரோடும் தெரியாத என்னை ஒருத்தனை கூப்பிட்டு அவங்க வீட்டில் ஒருத்தனை வச்சு பார்க்குறாங்க இல்லையா அது எங்கேருந்து வருது அது சமூகத்துலேருந்து சமூகத்தில் இருந்து தான் வருது என் சம்மந்தமே நான் ஒருத்தன் அவன் அவன் வீட்டுக்கு சாப்பாடு இருக்காது அவங்க வீட்டுக்கு எனக்கு போய் எனக்கு தனியாக சாப்பாடு வச்சு தான் செய்வோம் அப்போ நீங்கள் நீங்கள் ஒரு எலைட் மனப்பான்மையில் ஒரு சில விஷயம் பண்ணுறீங்க இல்லையா நீங்கள் இறங்கி நீங்கள் காஃபி ஷாப்பில் உட்காந்துலாம் வந்து அடுத்தவங்களோட சோகத்தை படிக்கவே முடியாது அது உங்களுக்கு உங்களோட மனநிலை கழிவறக்கமான ஒரு மனநிலை அது நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே பாடி பவுண்ட்ரிஸ் தேவை குட் டச் பேட் பேட் டச் தேவை எல்லாமே ஓகே ஆனால் அது எல்லா விஷயத்துலையுமே பொதுவைப்படுத்திட முடியாது நமக்கு சரிங்களா ஒரு பாட்டி அந்த பாட்டி நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு கை குழ 
அதை காட்டணும் அப்படின்றாங்க ஏன்னா இந்த இவங்களாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்லையா அப்போ நான் வேற ஒரு ஷூட் போயிட்டு வந்தேன் ஷூட் பண்ணும்போது ஃபேஸ்புக் தோறந்தான் ஃபுல்லாக இதாக இருக்குது நம்ம நீங்கள் நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசும்போது அவங்க சொல்ல நான் எதுவும் சொல்லி கொடுத்தது ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது அப்போ இதுதானே சமூகம் இப்படி தானே இருக்கு நீங்க இதை மட்டுமே பண்றீங்க இப்படிலாம் இவங்க இருக்கிறனால தான் நம்ம வளர்ந்து நிற்கிறோம் இவங்க எல்லாம் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அதுக்காக தான் எக்ஸ்ட்ரா முழம் கொடுப்பாங்க அதை கேட்கும் போது பிரமிப்பா இருக்கு எப்படி எவ்வளவு யதார்த்தமான வாழ்க்கையில இருக்கிறோம் நம்ம அப்படின்னு நீங்க கண்ணாடி காபி ஷாப்ல உட்காந்துட்டு நீங்க வந்து அடுத்தவனை பார்த்தோம்னா அப்படித்தான் இருக்கும் நம்ம ஐயோ பாவம் அவங்க பாவம் தான் பார்க்க வேணாம் யாரையுமே எல்பா விடுங்க போகும் உங்களுடைய திரைப்பயணம் அடுத்த கட்டமாக எதை எந்த எதை நோக்கி வந்து பயணிக்க போகிறீங்க அதில் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது பிளானில் இருக்கிறீங்களா என்ன மாதிரி பிளானிங்கில் போயிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும் இந்த யூடியூப் சேனலில் இப்படி தான் நடக்கும் இப்படி தான் இருக்கலாம் பிளானிங்லாம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது என்ன சொல்ல போனால் அந்த சேனலில் ஒரு அடல்ட் கண்டென்ட் சேனலில் தான் ஆரம்பித்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு புரியுங்களா எனக்கு அது உடன்பாடே கிடையாது அவங்களாம் வேலை கொரோனா லீவில் உட்காந்துட்டு வந்து சேனல் ஆரம்பிப்போம் வா வா நான் இல்லை எனக்கு வரல எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு அது வந்து செக்ஸ் ஜோதிடம்லாம் போட்டானுங்க அது இல்லை அப்புறம் பார்த்தா கொரோனா லீவ் லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போயிட்டானுங்க நான் ஜியோ கறிக்கடை இது ஒரு வீடியோ மட்டும் போட்டிருந்தேன் அப்புறம் எனக்கு ஸ்டோம் பிடிச்சி ஃபுல்லாக எல்லா வீடியும் டிலீட் பண்ணிட்டு தான் கறிக்கடை வீடியோ போட ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் முத்துவேலுக்கு அப்புறம் ஹியூமன் ஷோஸாக பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா இது எதுவுமே திட்டமிட்டல் கிடையாது ஏன்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு வீடியோட ஷூட் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ண கூட காசு இல்லாமல் நிப்பாட்டிட்டேன் இப்போ இப்போ வரைக்கும் போய்ட்டு இருக்கிற எதுவுமே எனக்கு எனக்கு இது தான் பண்ண போகிறோம் அப்படிலாம் பிளான் கிடையாது ஆனால் சினிமா என்னோட அல்டிமேட் கோலாக இருக்குது இந்த யூடியூப் சேனல் பார்த்து எனக்கான வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பிச்சிது கதைகள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க சிங் இது துபாயிலேருந்து வெற்றின்னு ஒரு பையன் இருந்தார் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு இம்மிடியேட்டாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சின்ன பட்ஜெட் இருந்துச்சு நான் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபுல் ஃப்ளஜாக ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணுவேன் சொன்னேன் அப்புறம் அவர் பணம் கொடுத்து தான் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று பண்ணி முடிச்சுருக்கேன் அது கொஞ்சம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒட்டில் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான வேலைகள் பண்ணணும் நகரணும் அதுதான் கண்டிப்பாக அதெல்லாமே அடுத்தடுத்த வெற்றிகள் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நீங்கள் சொல்லும்போது ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்கன்னு நான் அதை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இந்த வேலை வந்து இன்றைக்கி உங்களை பார்த்துட்டு பல பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சின்ன சில தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வெறும் பெரிய கார்பரேட் சேனலில் கூட அதுக்காக ஒரு ஆளை ஒதுக்கி பண்ண ஆரம்பிக்கிறத பார்க்க முடிகிறது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி மனித உணர்வுகளை நான் பிரதிபலிக்கிறேன் அல்லது வந்து இப்படி தான் பேசுவாங்க அப்படி தான் பேசுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு எல்லை மீறிய சில விஷயங்களை பண்ணி அதன் மூலமாக பிரபலத்தன்மை நோக்கி நகரக்கூடிய சில ஆள் சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இந்த ஆட்கள் மூலமாக இந்த நபர்கள் மூலமாக நான் யாரையும் குறிப்பிட விரும்பலை அவர்கள் மூலமாக இது போன்ற முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த உணர்வுகள் கடத்தப்படாமல் போகுதே அப்படிங்கிற வருத்தம் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு இருந்திருக்கா யார் சேனல் சைடு கேட்குறீங்களா இல்லை அதில் சேனல் சைடோ அதில் வந்து தனிநபர்களாகவே சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் நான் ஃபேம் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே சில விஷயங்களை பண்ணி அது எந்த வகையிலையும் சமூகத்துக்கு வந்து பத்து பைசாக பிரயோஜனம் இல்லாத இன்னும் ஓப்பனாக சொல்லலாம் சல்லி காசுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத சில விஷயங்களாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து உணர்வுகளை கடத்தும் இது வந்து ஒருத்தனை வாழ்க்கையை கூட மாற்றலாம் இதில் பார்க்குற பார்வைகள் வந்து இதில் வரலை அல்லது இது போய் சேராததுக்கு இது தான் காரணம்னு என்னைக்காச்சும் நினச்சிருக்கீங்களா ஆ நினச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் இங்கே நெகட்டிவிட்டி தான் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இல்லையா அந்த கோபத்தில் தான் நானே இக்பால் வீடியோ பண்ணேன் இக்பால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எம்ஜிஆர் பையன் ஜெயலலிதா பையன் சொல்லியிருப்பார் அவர் வீடியோ நான் தான் வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் இந்த கோபத்தில் தான் பண்ணேன் நான் ஒரு வீடியோ பண்ணிட்டுருக்கேன் பார்க்க மாதிரி ஒரு இந்த வீடியோ பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா இல்லை இதுதான் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா பண்ண மாதிரி ஆனால் நான் இப்போ நான் வருத்தப்படுறேன் நான் அந்த வீடியோ பண்ணிக்கக்கூடாது இக்பால் வீடியோவை ஓ வருத்தப்படுறீங்களா நான் இக்பால் வீடியோ பண்ண ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லா சேனலும் பார்த்தாலும் அவர் ஒரு ட்ரோல் மெட்டீரியலாக தான் அதை பார்க்குறாங்க ஆனால் அதில் நீங்கள் எந்த இடத்துலையுமே வந்து அவரை ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ரியாக்ஷனும் இல்லை உங்கள் கேள்வியும் அப்படி இருக்காது நீங்கள் சொல்கிறத சரின்ற மாதிரி பொறுமையாக தான் இருந்திருப்பீங்க ஏன்னா இக்பாலை வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நான் ஷோலே பார்த்துட்டேன் அவரை அவருக்கு ஆப்போசிட்டில் உட்காந்து தான் பேசியிருப்பேன் அப்போ எனக்கு அவர் வித்தியாசமாக தெரிஞ்சார் ஒரு மனுஷங்கள நீங்கள் வந்து பொய் பேசுகிறார் இல்லை கற்பனையில் இருக்கிறார் ஏதோ ஒன்று அவ்வளோ அவ்வளோ சுத்தமாக
ஆனால் இன்றைக்கி வேறு வேறு சேனலில் அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு வருத்த மாதிரி அவங்க பண்ணிக்கக்கூடாது அவரை பேசுவார் அப்போ நானும் இதெல்லாம் பேசுவேன் அந்த அளவில் அந்த இந்த மாதிரி பதிலாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சத்தியமாக ஏன்னா உங்களுக்கு ட்ராவல் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ மெச்சூர்டான ஒரு விஷயமாக மாறி இருக்குது அது அடுத்த கட்டமாக இன்னும் சமூகத்தை எப்படி பண்படுத்த போகுது சமூகத்துக்கு ஒரு நல்ல கலைஞன் கிடைக்க போகிறான் அப்படிங்கிறத சமூகத்துக்கு நம்ம தானே சமூகம் அது நீங்கள் சேர்ந்து தானே சமூகம் தப்பு இப்போ சரி தப்புன்னு தெரியாமல் தான் ஒன்று பண்ணுறோம் அது தப்புன்னு தெரியும் போது அதை திருத்திக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு மீடியா இருக்குது அதை அப்படி தான் பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வேணும் அப்படின்றது தான் அடிப்படை நான் எல்லா டைமும் நான் சரின்னு சொல்லலை அதுவும் தவறுகள் செய்கிறேன் அந்த தவறுகள் யாரையும் பாதிக்காமல் இருக்கணும் அல்லது தவறு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச அளவு நான் முயற்சிக்க இது மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா கற்று கற்றுக்கிறது அப்படி தான் கற்றுக்க முடியும் சரிம்மா நான் தொடர்ந்து உங்களுடைய கற்றல் மூலமாக இந்த சமூகத்துக்கு நீங்கள் நிறைய கற்பிக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் எங்களுக்காக எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று உங்களுடைய வருகனையும் கருத்துக்களையும் மிக ஆழமாக யதார்த்தமாக வெளிப்படுத்த மிக்க நன்றி நன்றி அருள் ரொம்ப நன்றி நன்றி உங்களே மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நான் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்